ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ ഒന്നാമതായി രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ബ്ലേസ് മെത്രാൻ ജീവിതകാലം ക്രിസ്തു വർഷം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനോടടുത്ത് ആർമീനിയായിൽ സെബാസ്റ്റെ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭിഷഗ്വരനായിരുന്നു ബ്ലേസ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മെത്രാനായി ആത്മാവിന്റെ ഭിഷഗ്വരൻ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളോട് നല്ല പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധ ബ്ലേസിന് ജീവിത സന്തോഷങ്ങളുടെ മായാ സ്വഭാവം അതിശീക്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തന്നിമിത്തം വാക്കാലും സ്വന്തം മാതൃകയാലും സ്വജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം അത്യുത്സുകനായി കാണപ്പെട്ടു മെത്രാനായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കപ്പദോച്ചിയയുടെയും ആർമീനിയയുടെയും ഗവർണറായ അഗ്രിക്കൊളാസ് ലിസീനിയൂസ് റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മതപീഡനം ആരംഭിക്കുകയും ബിഷപ്പ് ബ്ലേസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മത്സ്യത്തിന്റെ മുള്ള തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പ്രതി വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ബ്ലേസിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ബ്ലേസ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആലസ്യം നീങ്ങുകയും ചെയ്തു വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ ഗവർണർ ബ്ലേസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന് ബ്ലേസ് വിമുഖനായതിനാൽ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിച്ചു പിന്നീട് ഇരുമ്പ് കൊളുത്തുകൊണ്ട് മാംസം വലിച്ചു കീറി ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് പലക പള്ളയിൽ വെച്ചു അവസാനം തല വെട്ടപ്പെട്ടു തൊണ്ടയിലെ സുഖക്കേടുകളുടെ മധ്യസ്ഥനാണ് വിശുദ്ധ ബ്ലേസ് വിചിന്തനം ദേവവര പ്രസാദത്തിന്റെ സഹായത്താൽ എനിക്ക് എന്തു ത്യാഗവും സഹിക്കാം എന്ന അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ബ്ലേസ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഇന്നേ ദിവസം അനുസ്മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധൻ മെത്രാനായ വിശുദ്ധ ആൻസ്ഗാർ ജീവിതകാലം എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഡെൻമാർക്ക് സ്വീഡൻ മുതലായ വടക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അപ്പസ്തോലനായ ആൻസ്ഗാർ ഫ്രാൻസിൽ പിക്കാർഡയിൽ ജനിച്ചു കോർബിൾ ബെനഡിക്ടൻ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു പുരോഹിതനായി കുറെ നാൾ സ്വീഡനിൽ ജോലി ചെയ്തു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹാംബർഗിലെ പ്രഥമ ആർച്ച് ബിഷപ്പും വടക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഫ്ലാൻഡേഴ്സിലെ ആശ്രമം അദ്ദേഹം പുതുക്കി പണിതു ഒരു സ്കൂൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഡെൻമാർക്കിലെ രാജാവായ ഫ്രെഡറിക്കിന്റെ പ്രീതി നേടി ഡെൻമാർക്കിലും സ്വീഡനിലും അദ്ദേഹം മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വിശുദ്ധ വില്ലബാഡിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന് ആൻസ്ഗാർ എഴുതിയ പ്രസ്താവന ഒരു വിശിഷ്ട സാഹിത്യകൃതിയാണ് അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു വാഗ്മിയും വിനീതനും ഭക്തനുമായ ഒരു വൈദികനും പാവങ്ങളുടെ മിത്രവുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും മേശയ്ക്കരികിലിരുത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബ്രന്നനിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിൽ മരി വിചിന്തനം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നപ്പോഴും മിഷൻ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ആൻസ്ഗാറിന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ അഭിനിവേശമായിരിക്കട്ടെ